ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது எஜுகேஷ்னல் ஒன்லி சேனல் அப்புறம் நான் உங்கள் அருள்தாஸ் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து பூட்டிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் போட சொல்லி ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் போட போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு எட்டு தான் எட்டிங் தான் இருக்குது அதை நம்ம வேகமாக பார்த்துடலாம் அவுட்புட்டு டிவைசஸில் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீக்கர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க பெருசாக இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதில்லை பட் ஆனால் புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்றேன் ஓகே ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் வாய்ஸ் அவுட்புட் ஆடியோ ஸ்பீக்கர் வந்து வாய்ஸ் அவுட்புட் ஆடியோ வந்து வெளியே நமக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு உதவியாக இருக்குது யூசிங் ஸ்பீக்கர் அலாங் வித் ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பீக்கரை வைத்து ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து சில வேலைகள் செய்தாம் த கம்ப்யூட்டர் கேன் ப்ரொவைட் வாய்ஸ் அவுட் அவுட்புட் கம்ப்யூட்டர் வந்து வாய்ஸ் அவுட்புட் நம்மளால் பெருசு இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்டானா அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோனில் கூட கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டுங்கிற சில வந்து சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது அது பேசுறதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் உதவிகரமாக இருக்குது ஓகே அதுதான் கொடுத்துருங்க திஸ் இஸ் திஸ் ஹேஸ் பிகம் வெரி காமன் இன் பிளேசஸ் லைக் ஏர்லைன் ஸ்கூல்ஸ் பேங்க் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எக்ஸட்ரா இன்கேஸ் ஹோம்ஸில் கூட நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகே மல்டி மீடியா ப்ராஜெக்டர்ஸ் ப்ராஜெக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தேட்டர்ஸில் இருக்கும் வீட்லேயும் சில பேர் வச்சுருப்பாங்க சில காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸில் வச்சுருப்பாங்க ஓகே இந்த மல்டி மீடியா ப்ராஜெக்டர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஒரு ஸ்க்ரீனிங் வந்து ப பர்பஸ்க்காக தான் ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு டிவி எந்த ஒரு டிவைஸ் இல்லாமல் இது ஒரே ஒரு டிவைஸ் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பெரிய ஸ்க்ரீனில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஓகே இது எதுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க மல்டி மீடியா ப்ராஜெக்ட் This is used to produce computer output on a big screen. These are used to display presentations in meeting halls or in classrooms. Okay. இன்றைக்கான டாபிக் இது தான் ஓகே பூட்டிங் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த இப்போ வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அடுத்தது அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அப்போ தான் உங்களால் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்னா பாட் பாட்டாக பிரித்து போடுறேன் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல வந்து ஐ பட்டனில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் நான் தருவேன் அந்த ஐ பட்டன் உங்களுக்கு இருக்கும் டச் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் பட்டன்லாம் வரும் இங்கெல்லாம் அங்கே வந்து மேலே ஐ பட்டன் டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லெசன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லெசன்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற லெசன்ஸ் மேக்ஸ் லெசன்ஸ் டென்த் லெசன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இந்த சேனலில் எங்கள் சேனலில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின லெசன்லாம் இருக்கும் ஓகே வாங்க டாபிக் குள்ளார் போயிடலாம் ஓகே பூட்டிங் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பூட்டிங் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் இட் இஸ் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு டாபிக்னு சொல்லலாம் இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதான் இதோட இது சாப்பிட்ற முடியுது ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் பூட்டிங் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் இந்த போட்டிங்குங்கிறது இந்த இடத்துல சில இடத்துல இங்கே வந்து சுருக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸாக்ரேட்டாக சொல்லலாம் இருக்குது இன்றைக்கி வீடியோ ஃபுல்லாக எதுதான் நான் பேச போகிறோம் ஒரு நாள் கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக இருக்கும் பரவாயில்ல நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கலாம் ஓகே மூட்டிங் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ் இஸ் பேசிக் சாஃப்ட்வேர் தட் மேக்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் டு ஒர்க் வென் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆன் தெர் இஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் இன் இட்ஸ் ரேம் ஓகே ஓகேங்களா இங்கே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது சுருக்கமாக ஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு கம்ப்யூட்டரை இயங்க வைக்கிற ஒரு பேசிக்கான சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறத முதல்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொதல் ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கும் இருக்கிறது வென் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் செய்யப்பட்டால் தேர் இஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் இன் இட்ஸ் ரேம் ரேம்னு என்னென்னா ரேண்டம் மேக்சஸ் மெமரி அது வந்து இது வந்து நம்ம பி பீசில் வச்சுருப்பாங்க ஃபோர் ஜிபி ரேம் அது தனி அது தனியாக இருக்கும்
ஓகே இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சுவிட்ச் ஆன் செய்யப்பட்டால் ரேமில் வந்து எது எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்க இது ரேமுங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிடையாது இது ஒரு ஹார்ட்வேர் அதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ரோமுங்கிறதும் ஹார்ட்வேர் ரேமில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது அதே நேரம் அட் த சேம் டைம் என் ரோம் த ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் கால்டு போஸ்ட் அதாவது பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபஸ்ட் அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் த ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் கால்டு போஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீ ரிட்டன்னா என்ன ரிட்டன் என்ன எழுதப்பட்டது ப்ரீ ரிட்டன்னா வந்து இதுக்கு முன் முன்னாடியே வந்து எழுதப்பட்ட எழுதப்பட்டனா அதில் கோட் செய்யப்பட்ட ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் என்னென்னா போஸ்ட்டுங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அதாவது ரோம் ரீட் ஓன்லி மெமரி நான் அதுவும் ஒரு ஹார்டு அதுவும் ஒரு ஹார்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஆடு வர்றது ஓகே அதில் வந்து என்னென்னா இந்த போஸ்ட்டுங்கிறது இருக்குது போஸ்ட்னால் இதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஓகே இந்த பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் இந்த எட்டிங்கில் நீங்கள் பா புரியும் உங்களுக்கு பவர் ஆன் பவர் ஆன் செய்த உடனே தண்ணியே வந்து சோதித்து பார்த்து கொள்ளுதல் அதுதான் வந்து இதுக்கு போஸ்ட்டுங்கிற பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கான அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும்ட்டு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படின்னா In this program, checks if the devices like RAM, keyboard, etc. are connected properly and ready to operate. In the, in the video, we will talk about the power on the first time. What do you do with this post? We will connect the software with all the hardware system. We will connect the hardware and we will connect the hardware. ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிறதுடைய வேலை ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்க்கலாம் இஃப் தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் ரெடி இந்த டிவைசஸ்னா ரெடினா தென் த பயோஸ் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பயோஸ் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டர் அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே இருக்குது பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் ஓகே பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அதுதான் பயோஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க த பயோஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் எக்ஸிக்யூட்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ஆரம் அதோடைய வேலையை ஆரம்பிச்சிடமங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பயோஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தான் மெயினான ப்ராசஸ்க்கே நம்ம வந்திருக்கோம் இங்கே தான் நமக்கு மெயினான ப்ராசஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த சிஸ்டம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன பண்ணோம் பவர் ஆன் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டரை அது அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னா கம்ப்யூட்டருக்கு கரண்ட் சப்ளை வந்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யும்னா கரண்ட் சப்ளை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் போய் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் முதல்ல ரன் ஆகி என்ன செய்யும்னா எல்லா ப்ரோக்ராமும் நல்லா ஒர்க் ஆகுதான் செக் செய்யும் இது ஃபஸ்ட்டு ஓகே அதுக்கு இது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து இந்த போஸ்ட்டுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அடுத்தது செகண்ட் ப்ராசஸ் ஒர்க் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் என்ன ப்ராசஸ்னா பயோஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் கேட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இந்த பயோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பூட்டிங் ப்ராசஸ் ப்ரூட்டிங் ப்ராசஸில் ஒரு பார்ட் இந்த ப்ராசஸ் பார்ட்டிங்களது என்னென்னா பயோஸ் லோட் ஆகும் அதாவது இந்த ஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறீங்கள சொல்கிறோம்ல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறத இயக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி ஓகேங்களா அதோடைய விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் கெட் எக்ஸிக்யூட்டர் திஸ் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் கால்டு பூட்டிங் இது இந்த பயோஸ் வேலை செய்கிறது தான் பூட்டிங் இருக்குது எக்கச்சக்க எதுவும் இருக்குது நீங்கள் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் பயோஸை பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக எக்கச்சக்கமான கம்பெனிஸ் வந்து பயோஸ் வந்து எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ் பயோஸ் யூஸ் பண்ண பண்ணுறது ஆனால் வந்து கம்பெனி சிபியூஸ் லேப்டாப் சாங்னே அதோட பயோஸ் தான் வேலை செய்யும் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேர் ஆஃப்டர் எ ப்ரோக்ராம் கால்டு பூட் ஸ்ட்ராப் லவுடர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஓஎஸ் ஃப்ரம் ஹார்ட் டிஸ்க் இன் டு மெயின் மெமரி ஓகே அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் பூட் ஸ்ட்ராப் லோடருங்கிற ப்ரோக்ராம் ஒரு வேலையை செய்யுது என்ன வேலைனா ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது விண்டோஸ் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது மெயின்னு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் அந்த ஓஎஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்ட
டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அந்த பூட் ஸ்டாப் லோடருங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருந்து மெயின் மெமரி அதாவது மெயின் மெமரினால் கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ஒரு மெயின் மெமரி இருக்குது அந்த மெயின் மெமரி வந்து அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யுது அதாவது வேலைக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம் லோட்ஸ் த ஓஎஸ் ஃப்ரம் மெயின் மெமரி நவ் த அடுத்தது பார்க்கலாம் நவ் த ஓஎஸ் கேட்ஸ் லோடட் இப்போ வந்து ஓஎஸ் லோட் ஆகிடுச்சு அதாவது என்னென்ன இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் தான் லினக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஐமேக் இது அப்புறம் முபுண்டு இது நாலு ஓஎஸ் ஃபேமஸ் ஓகே அண்ட் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் அந்த ஓஎஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் பூட்டிங் ப்ராசஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பவர் ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து பவர் பட்டன் அது வந்து கம்ப்யூட்டரில் அழுத்தி ஆன் பண்ணுற வரைக்கும் இந்தந்த விஷயம்தான் நமக்கு நடக்கும் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயங்களை பார்க்கலாம் பூட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் இப்போ பூட்டிங் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது ஓகே அந்த என்னென்ன டைப்புங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கோல்டு பூட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது வாம் பூட்டிங் ஒன்றுங்கிறதும் இருக்குது ஓகே இந்த கோல்டு பூட்டிங்க்கு இது வந்து இப்படி கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆப்போசிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கோல்டு வாம் கோல்டுனா குளிர் வாம்னா கொஞ்சம் சூடு கதை கதப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து கோல்டு பூட்டிங் இது ஹார்ட் பூட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த கோல்டு பூட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வென் த சிஸ்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஒரு சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆன் பண்ணி அதாவது நான் அதே தான் அடுத்த இதில் இருக்க ஓகே சொல்லிடுறேன் இட் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆன் தட் இஸ் இட் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆன் வி கால் இட் கோல்டு பூட்டிங் ஆர் ஹார்ட் பூட்டிங் ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்ம பவர் வந்து பவர் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணி பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து இயக்கிறதுக்கு பேர் வந்து கோல்டு பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா புரியுதா ஒரு இதை வந்து நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி நார்மலாக எல்லோரும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பவர் பட்டன் இங்கே அழுத்தி நம்ம வந்து இது பூட் பண்ணுறது வந்து கோல்டு பூட்டிங்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஐ டாட் இ அப்படின்னு இருக்கிறது அதுக்கு அர்த்தம் வந்து டட் That is அப்படிங்கிறது இது சில லாங் கிரீக் லாங்குவேஜஸ்லேருந்து இட் ஈஸ்ட்னு வரும் ஆனால் த இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா தட் ஈஸ்ன்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இதுதான் வந்து கோல்டு போட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹார்ட் போட்டிங் ஓகே கோல்டு போட்டிங் நம்ம பார்த்தாச்சு When the user presses the, the அது நான் சொன்னது தான் இந்த யூசர் ப்ரெஸஸ் த பவர் பட்டன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ரீட் ஃப்ரம் த ரோம் டு தி இன்ஷியேட் த பூட்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போஸ்ட் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் இந்த கோல்டு பூட்டிங்கில் தான் நடக்கும் வாம் பூட்டிங்கில் நடக்காது கோல்டு பூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்கும் வாம் பூட்டிங்கில் அது நடக்காது போஸ்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது எல்லாமே செக் நல்லா இருக்காங்கிறது செக் பண்ணுறது ரீட் ஃப்ரம் த ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ரீட் ஃப்ரம் த ரோம் டு இனிஷியேட் த பூட்டிங் ப்ராசஸ் இதுதான் கோல்டு போட்டிங் ரோம்லேருந்து ரீட் பண்ணுறது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நான் முன்னாடியே சொன்னது தான் வாம் பூட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் இஸ் வாம் போட்டிங் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ சாஃப்ட் போட்டிங் ஓகே இதில் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸ் கம்மி தான் என்னென்னு என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட்ஸ் ஆர் ரீஸ்டார்ட்ஸ் ஆர் வென் ரீசெட் பட்டன் இஸ் ப்ரெஷ்டு ஓகே அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் இது இது ஒரு விஷயம்தான் அதில் சில உள்ளார இருக்குது இது என்னென்னா இந்த வாம் பூட்டிங் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னா கோல்டு பூட்டிங் எப்பயுமே நம்ம மேக்ஸிமம் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் வாம் பூட்டிங் எப்பப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற போதும் அப்படி இல்லைனா ரீசெட் பட்டன் சிபிஓவில் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை சிபிஓவில் லேப்டாப்லேயே ப்ரெஸ் பண்ணும்போதோ நடக்கிறது தான் இது வந்து ரீஸ்டார்ட் அதுதான் வந்து வாம் பூட்டிங் அதுக்கு பேர் தான் வாம் பூட்டிங் சொல்லுவாங்க வி கால் இட் வாம் பூட்டிங் ஆர் சாஃப்ட் பூட்டிங் இதில் என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம்னு இது பூட் ஆகும்போது இந் வித்தியாசம் என்ன நடக்கும்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து வாம் பூட்டிங்கில் வந்து அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நம்ம வந்து போஸ்டெல்லாம் வேலை செய்யும் க கீபோர்டு ஒர்க் ஆகுதா ஸ்பீக்கர்ஸ் மானிட்டர் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் செய்யும்ல அந்த மாதிரி வந்து இதில் செக் செய்கிற செக் செய்யாது ஓகே செக் செய்யாது அப்புறமேட்டு பயோஸ் வந்து ரோம்லேருந்து ரீட் பண்ணி விண்டோஸ் ஒயஸை வந்து அதுக்கு தல் அதுக்கு வந்து மெயின் மெமரிக்கு புஷ் பண்ணி அதை லோட் பண்ண வைக்கிற வேலையில் எதுவுமே இங்கே நடக்காது ஓகேங்களா ஓகே 
இங்கே இங்கே வந்து இன்ஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து நடக்காது ஸோ ஆல் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் நீட் நாட் பி கேரிட் அவுட் இன் திஸ் கேஸ் அதுதான் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டுனா இங்கே குழப்பிக்க வேணாம் எல்லா டெஸ்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து இங்கே நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் டேட்டா லாஸ் அண்ட் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆஸ் த டேட்டா மைட் நாட் பி ஹாவ் பின் ஸ்டோர்டு ப்ராப்பர்லி இது வந்து இதை நடக்கும்போது ரீசெட் பட்டன் அழுத்தும் போதோ இல்லை ரீஸ்டார்ட் ப ரீஸ்டார்ட் வந்து நம்ம பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா சாஃப்ட்வேரில் இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரீசெட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சில சான்சஸ் இருக்குது எதுக்குன்னா டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கும் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் ஏன்னா வந்து சில டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆக் இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும்தான் இதில் இருக்குது பூட்டிங் ஆஃப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நான் சில விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது பல விதமான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது இப்போ மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாருமே இப்போ எந்த கூட இதுலேயும் விண்டோஸ் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பார்த்திங்கன்னா தான் ஐமேக் இருக்கும் ஏன்னா ஐமேக் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகே இந்த பயோஸ் வந்து அந்தந்த கம்பெனியை வந்து கொடுக்கறது இது ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அது ஓப்பன் ஆகிற ஸ்பீடு கொடுத்து எல்லாமே டி வேரி ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் இதோட இந்த டாப்பிக்கும் முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரும் முடியுது நாளையிலேருந்து செகண்ட் சாப்டர் இல்லைனா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இல்லைனா அதுக்கடுத்த வீடியோவில் செகண்ட் சாப்டர்ஸ் பார்ப்போம் நடுவில் இன்னும் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் கொண்டு விடுவேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் மெயினு இதையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகே நான் அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் இது எவல்யூஷன் எல்லாமே ஆங்சர்ஸ் என்னென்னங்கிறத நான் வந்து ஒரு ஓ டாக்குமெண்ட்டாக நான் வந்து கொடுத்துட்றேன் வீடியோவாக அந்த வீடியோ அந்த டாக்குமெண்ட் என்னால் அப்லோட் செய்ய முடியாது ஏன்னா ட்ரைவில் வந்து எந்த ஸ்டோரேஜ் இல்லை அதனால் வந்து கூகுள் ட்ரைவில் ஸ்டோரேஜ் இல்லை அதனால் வந்து ஒரு வீடியோவாக தான் நான் இது பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அப்பப்போ பார்க்கணும்னா நெட் ஆன் பண்ணி வந்து அது ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஃபஸ்ட்லேயே நான் வந்து முதலையே எல்லா ஆன்சரையும் காட்டிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா அப்பப்போ நீங்கள் வீடியோவை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இதை இன்றைக்கோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது ஓகே இதுக்கான சில டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அது படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியும் நாளைக்கு இதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே Thanks for watching.